പിന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഡേറ്റ്സും നട്ട്സും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്വീറ്റാണ് അതിനായിട്ട് കുറച്ച് ഈത്തപ്പഴം രണ്ട് കപ്പ് ഈത്തപ്പഴം കുരു കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് നട്ട്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ബദാം മുന്തിരി പിസ്ത പിന്നെ വെള്ള എള്ള് കുറച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് നെയ്യും ഇനി ഈ നട്ട്സ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അങ്ങനെ കത്തി വെച്ചിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കരുത് ഈത്തപ്പഴം ഒന്ന് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് അടിച്ചെടുക്കണം കുറേശ് ഇട്ടിട്ട് അടിച്ചെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അടിഞ്ഞു കിട്ടൂല വെള്ളം ചേർക്കാതെ അടിച്ചെടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് നട്ട്സ് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം ഒരുപാട് നേരം ഒന്ന് വറക്കണ്ട കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുത്താൽ മതി നട്ട്സ് വറുത്തെടുത്തതിന് ശേഷം അതേ പാനിൽ തന്നെ രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇനി നെയ്യിൽക്ക് ഈത്തപ്പഴം ഇട്ടു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈത്തപ്പഴത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും നെയ്യ് ആക്കി കൊടുക്കണം ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇത് ചെയ്യാൻ രണ്ടോ മിനി മൂന്നോ മിനിറ്റ് നേരം ഇതിങ്ങനെ ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഇത് പാനിൽ നിന്ന് വിട്ടു വരുന്ന പരിവാവുമ്പോൾ നട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനുശേഷം ഇത് ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്ത് നോക്കണം റോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പരിവാവുമ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക ഇതൊരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് അതിന് മുകളിലൊരു ഫോയിൽ പേപ്പർ വെച്ചതിന് ശേഷം ഈ മിക്സ് ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് പാത്രത്തിൽക്ക് നേരിട്ട് ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഒട്ടി പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഇനി കയ്യിൽ കുറച്ച് നെയ്യ് തടവിയതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം ഇനി ഈ അടിയിലുള്ള പാത്രം മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഫോയിൽ പേപ്പറിൽ കുറച്ച് എള്ളിട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഈ മിക്സ് ഇതിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കണം എല്ലാ ഭാഗത്തും എള്ള് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനുശേഷം ഇത് കൈ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഈ ഫോയിൽ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ടൈറ്റായിട്ട് റോൾ ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്കൂർ ഇത് സെറ്റാവാൻ വേണ്ടി വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മുറിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും ഷേപ്പിൽ കിട്ടൂല
ഞാനിപ്പോൾ അത് മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് എടുത്തതാണ് ഇനി ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇനി ഇത് ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സ്വീറ്റ് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണ